காலையில போன் பண்ணி கூப்பிடணும் நினைக்கிறேன் நீ செய்யறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லணும் அவசியம் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஹையர் ஆபிசர்ஸ் நீங்க ஆப்டர்ஆல் ஒரு கான்ஸ்டபிள் புருஷன்ற பதவிய தக்க வச்சுக்கங்க ஏன் விஷயத்துல தேவையில்லாம தலையிடாதீங்க அதையும் மீறி தலையிட்டீங்கன்னா வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்துறீங்கன்னு என்கவுண்டர்ல நானே ஷூட் பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத உட்காந்து பேப்பர் படிங்க வாழ்க்கையில <laughs> தெரியல <laughs> <laughs> புதுசா பாக்குற மாதிரி உபதேசம் <laughs> உபதேசம் 
இதுவும் சூப்பரா தான் இருக்கு யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சு பண்றீங்க
Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, I am part of the sir. I am Vakil Paramasong. Hmm. Ama, divorce case, vivagarath case, you know, I'm going to ask you a question. No, sir. No, no, sir. Do you know that? No, 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 Vakil. Ama, who is that? Who is that? Dayaan punya terus terpulang, anak punya anak lagi dah. Anak orang punya sah. Ipa yang punya yang kejir berjir lagi. Ah, bandu tu orang orang kes asal macam saya je. Sar, sar. Ah, na bandu visi me. Ugu wife kita, kunci tania pesan. Ah, ya wife kita niya tania pesan. Ila sah. Ah, orang anjir nusa. Niya pesi de. Boleh. Wah, ya wife kita niya tu kanjeng se tania pesan. Ah, soalnya mana lah? Ina ya, urji ke mana ini lari? Promotion boleh rumput lagi. Orang cikar mana soling na? Ah, ilah sah. Ah, orang anjing nubso personal besar boleh. Ini apa ya? Ni nenek kira madri ilah, yang pun dah tin allah wah. Mana? Pun dulu ni dah. Nayar teri mula. Wakil parama sebam. Bodi pade. Muti nal pragara ni ulah bandar deh tap. ஏன்னுட்டுனாலப்பிரகாரையும் <laughs> வாழ்றோம் <laughs> என்ன <laughs> 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 காதல் அனுபவிச்சுதான் <laughs> Ah! <laughs> 
போயிட்டேன் <laughs> 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 என்ன என்னங்க <laughs> <laughs> கண்ணே சரோஜா தேவி நீ ஏமா இப்படி வேகாத வெயில்ல வந்திருக்க சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா நானே வந்திருப்பேன்ல இல்லங்க முதல்ல அந்த டீ மாஸ்டர் வேலையை விட்டு நிறுத்துங்க சொன்னா கேளுங்க என்னமா சொல்ற அந்த மாஸ்டர் வேலையை விட்டு நிறுத்துங்கங்கற அவ இந்த ஊர்லயே இருக்க கூடாதுங்க இருந்தா விபரீதம் ஆயிடும் நீ தானமா சொன்ன நல்ல வேலை செய்றானே அப்ப சொன்னேங்க இப்ப வேண்டாம் சொல்றத கேளுங்க நீ சொல்லிட்டல்ல நிறுத்திற டேய் நாளைல இருந்து உனக்கு வேலை கிடையாது போடா வெளிய வேணும்னா மாவாட்ட சொல்லுவாடுவே பிரச்சனை நம்மள மாட்டி விட்டுருவாடுவே இந்த பொம்பளைங்களே இப்படிதான் ஐயா அப்பா இனிமே எந்த ஆம்பளையும் ஏழு எடுத்து கூட பாக்க கூடாது ஆப்பு வைக்கிற வேண்டியது தப்பிச்சாச்சு ஜெயந்தி உனக்கு நைட்டி போட்ட நல்லா இருக்கும் சேலை கடிக்க வந்து நீ ஏமாதிக்க நல்ல இழிக்காதையா எவனோ ஒருத்த எங்க இருந்தா ஆப்பு அடிச்சிட்டு இருக்கானா எப்படி வரா எப்படி போறான்னு யாருக்கும் தெரியலையா இனிமே நான் கொடுக்குற காசுக்கு மட்டும் நீ சாமான் கொடுத்தா போதும் என் வீட்டுக்காருக்கு நான் உண்மையா இருக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டு என்ன வர வர எல்லாரும் திரும்பி ஆளுவ அப்ப வைக்கிற அனைச்சு வாழ்க எங்க 
நிகழ்ச்சி உங்களை ஆழமா காயப்படுத்திருக்கு அது எப்போ எப்படி யாரால நடந்ததுங்கறத மறைக்காம சொன்னீங்கன்னா அது நிச்சயமா உங்களுக்கு பலமா இருக்கும் பிறக்கும் போதே யாரும் கொலைக்காரனாவும் கொள்ளக்காரனாவும் பிறக்கிறது இல்ல நீங்க எதுவா இருந்தாலும் தைரியமா சொல்லுங்க நீங்க சொல்ல போற இந்த உண்மைகள் தான் உங்க வாழ்க்கை பாதையை மாத்தி அமைக்க போகுது அதனால உங்க தண்டனையும் குறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சிய இங்க இருக்கிற ஐம்பது பேர் மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடே ஏன் உலகமே பாத்திட்டு இருக்கு சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க பிறக்கும் போதே யாரும் கொலகாரனாவோ இல்ல கொள்ளக்காரனாவோ பிறக்கிறது இல்ல நீங்க சொன்னீங்க உண்மைதான் ஒரு கிராமத்துல கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷமா குழந்தையே இல்லாத ஒரு தம்பதிக்கு நான் மகனா வந்து பிறந்தேன் நமக்கும் ஒரு வாரிசு வந்துருச்சேன்னு சொல்லி எங்க அப்பா ஊருக்கே இனிப்பு கொடுத்து சந்தோஷப்பட்டார் எங்க அப்பாவுக்கு என் மேல பாசம் அதிகம் ஆனா எனக்கு எங்க அம்மா மேல தான் பாசம் எங்க அப்பா அம்மாவும் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு உனக்கு அப்பாவை பிடிக்குமா இல்ல அம்மாவை பிடிக்குமான்னு கேட்டா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அம்மாவை தான் பிடிக்கும் சொல்லுவ அதுக்கும் எங்க அப்பா சிரிச்சுக்குவாரு அது இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அஞ்சு வயசுல ஒன்னாவதும் ஆறு வயசுல ரெண்டாவதும் படிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன ஏழு வயசுல இவன் நல்லா படிக்கிறான் இவனுக்கு அறிவு அதிகம்னு சொல்லி மூணாவதுல போடாம நாலாவதுல போட்டாங்க எங்க டீச்சரும் வாத்தியாரும் மத்தியானம் பள்ளிக்கூடத்துல சாப்பிட்டாலும் சாயந்தரத்துல வீட்டுக்கு போய் அம்மா கையால ஒரு படி சோறாவது சாப்பிட்டாதான் எனக்கு சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும் அப்படிதான் ஒரு நாள் ரொம்ப ஆசையா அம்மா கையால சாப்பிடலாம்னு வீட்டுக்கு போய் கதவை திறந்து பார்த்தப்போ அங்க எங்க அம்மாவும் வேற யாரும் ஒரு ஆம்பளையும் உடம்புல ஒட்டு துணி கூட இல்லாம கட்டி பிடிச்சி கட்டில படுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப எனக்கு அறியாத வயசா இருந்தாலும் நம்ம அம்மா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்றாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சது வெளியில ஓடி வந்து அழுதுட்டு இருந்தேன் அங்க நடந்தது எங்க அப்பாவை பார்த்தாரு அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு இனிமே இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாத நான் உன்ன மன்னிச்சுட்டேன் நான் பார்த்தத மறந்துட்டேன் நமக்குன்னு ஒரு புள்ள இருக்கான்னு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாரு திட்டி பார்த்தாரு இரட்டி கூட பார்த்தாரு இவ்வளவு ஏ காலில் கூட விழுந்து கெஞ்சிருக்கிறார் அதுவும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ஆனா எங்க அம்மா ஒன்னு விட எனக்கு அவருதாய பெருசன் எங்க அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டிருக்காங்க அது கூட எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு இதெல்லாம் மீறி பிள்ளைக்காக எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு சகிச்சுக்கிட்டு அவன் மனசு உடஞ்சு படுத்திருந்தேன் எங்க அப்பா எங்க அம்மாவும் அந்த பொம்பளையும் அவங்களோட கள்ளக்காதலனும் தலைவனி எடுத்து எங்க அப்பா முகத்துல போட்டு அமைக்கி கொள்ள முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்தோன்னா அவங்க காலில் விழுந்து எங்க அப்பா ஒன்னும் செஞ்சிடாதீங்கன்னு கதறி அழுத ஆனா அவங்க அதை காதலே வாங்கி எங்க அப்பா என் கண்ணு முன்னாடி துடி துடிச்சு செத்து போனாரு என்ன ஒரு நாய் மாதிரி எட்டி உதச்சிட்டு அவங்க அந்த ஊரு விட்டே ஓடிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் புருஷனை கொண்டுட்டு கள்ளக்காதலனோட ஓடி போனவன் மகன்னு சொல்லி என்னை யாருமே ஊருக்குள்ள சேர்த்துக்கல எங்க அம்மா செஞ்ச தப்புக்கு நான் தண்டனை அனுபவிச்சேன் அப்புறம் நான் எப்படிலாம் வளர்ந்துருப்பேன்னு நான் சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை புரிஞ்சுப்பீங்க எல்லாருக்கும் அம்மா ஒரு தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு அவத்த பேசி அம்மா பேசி எங்க அம்மா பண்ண தப்பு பத்து வயசுல எனக்கு காயமா இருந்துச்சு அதுவே இருபது வயசுல பெரிய மாறுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அம்மி மதிச்சு அருந்ததி பார்த்து அக்னிய சாட்சியா வச்சு ஆயிரம் பேரை கூட்டி காலி கட்டுற ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் துரோகம் பண்ற மனைவிகளை நான் கொல்ல ஆரம்பிச்சேன் ஏன் அத ஒரு லட்சியமாவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சார் ப்ளீஸ் உங்களுக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் ஆமா நாங்க சப்போர்ட் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கமா ஐ அம் ஜெய்ஷ்ரீ கான் சே பாம்பே சே பாம்பே சே ஹான் बोलिए தேவா கா கஹானி சுக்கே மீ பஹோத் துக் ஹோகி அச்சா தேவா டேக் கேர் ஆ ஓகே கே டேக் கேர் மச் பாத்தீங்களா தேவா இப்ப மும்பையில இருந்து ஒரு அம்மா போன் பண்ணாங்க நாடு முழுக்க உங்களை சப்போர்ட் பண்றாங்க நாங்க சொல்றோம் தேவா பண்ணது கரெக்ட் நீ அரெஸ்ட் பண்ண கூடாது எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் வெளிய நிலைமை ரொம்ப மோசமா ஆயிடுச்சு போலீஸ் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க போல இருக்கு ஸ்டுடியோ ஃபுல்லா ரவுண்ட் அப் பண்ணிருக்காங்க சரி ஆட் இல்லாம கண்டினியூ பண்ண சொல்லு ஓகே சார் அலாடா மச்சி தண்டி थैंक यू பாருங்க தேவா உங்க வாக்கு மூலம் மக்கள் மத்தியில பரபரப்பு ஆயிடுச்சு எல்லாரும் நீங்க பண்ணது நியாயம்ன்றாங்க உங்களுக்கு ஜனங்களோட ஆதரவு அமோகமா இருக்கு உங்களை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாலும் ஈஸியா வெளிய வந்தறலாம் இதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்பறீங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட நான் பேசணும் சொல்லுங்க தம்பி இதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க என் கதையை கேட்ட நீங்க என் ஊர் எதுன்னு கேட்கல எங்க அப்பா அம்மா பேரு எதுவுமே கேட்கல பரவாயில்ல நானே சொல்றேன் என் ஊரு மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கிற கரிசல் பட்டிங்கிற கிராமம் எங்க அப்பா பேரு சிங்காரம் எங்க அம்மா பேரு பிரேமா அந்த பிரேமா 